നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിന്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേരിയബിൾസിന്റെ സ്കോപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് വേരിയബിൾസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാർ അതുപോലെ ലെറ്റ് ഈ കീവേഡുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഗ്ലോബൽ സ്കോപ്പ് എന്താണ് ലോക്കൽ സ്കോപ്പ് എന്താണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ പ്രോഗ്രാം എഴുതാം നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് വാർ എ ഈക്വൽസ് ടെൻ അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഫംഗ്ഷൻ എ ബി സി ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഈ എയുടെ വാല്യൂവിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് എ ഈക്വൽസ് ട്വൻറ്റി അതിനുശേഷം ഞാൻ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗിൽ ഇത് എഴുതാണ് കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ഓഫ് എ അതിനുശേഷം ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ഓഫ് എ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക വാർ എ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് പറയാണ് എ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി അതായത് എയുടെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ഓഫ് എ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം എയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ടെൻ ആണ് അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എ ബി സി എന്ന ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്നു ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് ചെല്ലുന്നു അവിടെ എയുടെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ആക്കുന്നു നമ്മൾ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ഓഫ് എ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ടെൻ ആണോ ട്വൻറ്റി ആണോ എന്നാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് സോ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് റൺ ചെയ്യാം നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന റിസൾട്ട് ടെൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി അതായത് ആദ്യം അതിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ ആയിരുന്നു അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു പിന്നെ എ ബി സിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ആയി അത് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു ഇതാണ് ഗ്ലോബൽ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് ഗ്ലോബൽ ആണ് അതായത് നമ്മളൊരു വാർ എന്ന കീവേഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് മുഴുവനും അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് ഗ്ലോബൽ ആണ് ഓക്കെ അതായത് അതിൽ താഴെ എവിടെയൊക്കെ ഇതിന് ചേഞ്ച് വരുന്നോ അവിടെയൊക്കെ ഈ വാല്യൂ മൊത്തത്തിൽ മാറും ഗ്ലോബലി അത് ചേഞ്ച് ആവും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഈ വാർ എന്ന കീവേഡ് മാറ്റി ഇവിടെ ലെറ്റ് എന്ന കീവേഡ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഒരു വ്യത്യാസം വന്നില്ല ടെൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സോ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ വാർ ആൻഡ് ലെറ്റ് രണ്ട് കീവേഡും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഇതിന് വ്യത്യാസം വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ വാർ എന്നോ ലെറ്റ് എന്നോ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എവിടെയൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്താലും അത് യൂണിവേഴ്സലി ഗ്ലോബലി അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ വേറൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തുകയാണ് വാർ എ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഈ എ ബി സി എന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വാർ എ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് എഴുതുകയാണ് വാർ എ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എ ബി സി എന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് എയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ആക്കുന്നു അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വാർ എന്ന് പറയുകയാണ് ആക്ച്വലി ഇത് റീഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അതായത് വാ എ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന എ എന്ന വേരിയബിളിന് ട്വൻറ്റി എന്ന വാല്യൂ കൊടുത്തു വാർ എ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ് ആ വേരിയബിളിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കൽ സ്കോപ്പാണ് ലോക്കൽ ലോക്കൽ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണോ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ അകത്ത് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് ഇവിടെ എ ബി സി എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്താണ് ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് മാത്രമാണ് ഇതിന് സ്കോപ്പ് കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മാത്രമേ ഈ എ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്നുള്ള വാല്യൂ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോഴും നമുക്ക് ടെൻ എന്നുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടി അതേസമയം ഞാൻ എ ബി സി എന്ന് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് കൺസോൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ഓഫ് എ എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന റിസൾട്ട് ട്വൻറ്റി എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് അതിന് ആക്സസ് ഉണ്ട് അതേസമയം ഞാൻ പുറത്ത് ഈ എ ബി സി ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം കൺസോൾ ചെയ്താൽ എനിക്ക് ട്വൻറ്റി എന്നുള്ള റിസൾട്ട് അല്ല കിട്ടാൻ പോകുന്നത് മറിച്ച് ടെൻ എന്ന റിസൾട്ടാണ് കണ്ടോ ട്വൻറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എ ബി സിയുടെ അകത്ത് അത് ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി പക്ഷേ പുറത്ത് ടെണ്ണേ കിട്ടിയുള്ളൂ സോ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു
സോ അത് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇനി ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ക്ലോഷേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് അതിലേക്ക് പോകാം തൽക്കാലം ഇത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക ഇതാണ് ഗ്ലോബൽ സ്കോപ്പ് ഇതാണ് ലോക്കൽ സ്കോപ്പ് അപ്പോഴും നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു സംശയം മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട് അതായത് വാർ എന്ന കീവേഡും ലെറ്റ് എന്ന കീവേഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിടത്തൊക്കെ വാറും ലെറ്റും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വ്യത്യാസം വരുന്ന സ്ഥലം കാണിച്ചു തരാം നമ്മളൊരു ഫോർ ലൂപ്പ് എഴുതാണ് ഫോർ വാർ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പ്ലസ് പ്ലസ് ഐ അങ്ങനെ ഒരു ലൂപ്പ് എഴുതുകയാണ് ഈ ലൂപ്പ് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് തവണ വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ അവസാനം ഈ ലൂപ്പിലെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കൺസോൾ ചെയ്ത് നോക്കാം കൺസോളിലോട്ട് ലോഗ് ഓഫ് ഐ അതായത് ലൂപ്പ് അഞ്ച് തവണ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ആദ്യം ഐയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആവും വൺ ആവും ടു ആവും ത്രീ ആവും അവസാനം ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ അവസാനിക്കും സോ കൺസോളിലോട്ട് ലോഗ് ഓഫ് ഐ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഫൈവ് എന്ന റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഈ ലൂപ്പ് അഞ്ച് തവണ വർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ വാറിന് പകരം ഞാൻ ലെറ്റ് എന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നോക്കാം ഫോർ ലെറ്റ് ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഞാൻ റീലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കൊരു എററാണ് വരുന്നത് ഐ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാന്ന് പറഞ്ഞൊരു എറർ വരികയാണ് ഇതാണ് ലെറ്റും വാറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലെറ്റിൻ്റെ ആക്സ് സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ആ ഏരിയയുടെ അകത്ത് മാത്രമേ അതിന് സ്കോപ്പുള്ളൂ ഓക്കെ അതേസമയം വാറിന് അങ്ങനെയല്ല വാറിൻ്റെ സ്കോപ്പ് ആ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതിന് പുറത്തേക്കും കിട്ടും അത് വാർ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് പറഞ്ഞതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്തേക്കും കിട്ടും ലെറ്റിൻ്റെ കേസ് അങ്ങനെയല്ല ആ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഏരിയയിൽ മാത്രമേ അതിന് സ്കോപ്പ് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഐ ഈസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കൺസോൾ എഴുതിയാൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യും കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ഓഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് തവണ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും നോക്കാം സീറോ തൊട്ട് ഫൈവ് ഫോർ വരെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു അഞ്ച് തവണ ഇത് വർക്ക് ചെയ്തു കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിന് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ വാറാണെങ്കിലും സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് വാർ ഐ ടു സീറോ വാറാണെങ്കിലും സെയിം റിസൾട്ടാണ് അതേസമയം ലെറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിന് പുറത്തേക്ക് ഇതിന് ആക്സസ് ഇല്ല സോ അതാണ് വാർ ആൻഡ് ലെറ്റ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലോബൽ സ്കോപ്പ് എന്താണ് ലോക്കൽ സ്കോപ്പ് എന്താണ് ലെറ്റ് വാർ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് ഇത് പങ്കുവയ്ക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്